నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు డయాబెటీస్ ఎక్స్పర్ట్ డాక్టర్ జి కిరణ్ గారు వారితో మాట్లాడదాం నమస్కారం డాక్టర్ గారు నమస్కారం ఎస్ డయాబెటీస్ గురించి చాలా మంది అంటే వ్యూవర్స్ ఏంటంటే బాగా కనెక్ట్ అయ్యారు అంటే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది చాలా మంది ఏంటంటే సొంతంగా డయాగ్నోస్ చేసేసుకుంటున్నారు కదా వాళ్ళకి ఇంకా బాగా ఇన్ఫర్మేషన్ అందుతూ ఉంది సార్ అంటే ఏది కరెక్ట్ ఏది కాదు మనం డాక్టర్ దాకా వెళ్ళే లోపు మనం ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని తెలుస్తుంది అయితే ఇక్కడ చాలా మంది ఈ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు ఏంటంటే మాకు అసలు డయాబెటీస్ ఉందని లేకపోతే మేము మా షుగర్ లెవెల్స్ నార్మల్గానే ఉన్నాయని మేము ప్రీ డయాబెటిక్ అని ఇవన్నీ మాకు ముందే తెలుస్తాయా మేము తెలుసుకోవచ్చా అని అడుగుతున్నారు ఇది పాసిబిలిటీ ఉందంటారా యా డెఫినెట్లీ పాసిబిలిటీ ఉంది అండ్ తెలుసుకోవటం కూడా ఒక అవసరం కూడా సో మనం ఫస్ట్ నార్మల్ అనుకుందాం నార్మల్ లెవెల్స్ అంటే డయాబెటీస్ వీళ్ళకి ఖచ్చితంగా లేదు గ్రీన్ కలర్ గ్రీన్ నో డయాబెటీస్ సో వీళ్ళకి ఏంటంటే హెచ్బిఎంసి అంటే మూడు నెలల నుంచి షుగర్ లెవెల్స్ యావరేజ్గా ఎంత ఉందని చెక్ చేస్తే ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ అండ్ లోపల ఉంటే వీళ్ళు కంప్లీట్గా నార్మల్ అనమాట త్రీ మంత్స్ యావరేజ్ హెచ్బిఎంసి అదేవిధంగా మనం ఫాస్టింగ్ షుగర్ లెవెల్స్ పోస్ట్ మ్యాండిల్స్ కూడా చూస్తాం కదా సో ఫాస్టింగ్ అనేటివి తొంభై తొమ్మిది లోపల ఉంటే సేఫ్ నాన్ డయాబెటిక్ లెవెల్ అదేవిధంగా మనకు తిన్న తర్వాత కూడా వన్ ఫార్టీ దాటకూడదు వన్ ఫార్టీ లోపలే ఉండాలి ఈవెన్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ లోపు ఉంటే ఇంకా మంచిది కూడా సో తినకముందు తొంభై తొమ్మిది తిన్న తర్వాత నూట ముప్పై తొమ్మిది లోపు ఉంటే హెచ్బిఎంసి ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ లోపు ఉంటే కంప్లీట్గా నాన్ డయాబెటిక్ లెవెల్స్ ఇప్పుడు నార్మల్ నుంచి డయాబెటీస్కి వెళ్ళేదానికి ఒక మినిమం ఒక టైం ఉంటుంది న్యాచురల్గా వన్ ఇయర్ నుంచి ఫైవ్ ఇయర్స్ కొంతమందిలో టెన్ ఇయర్స్ కూడా పడుతుంది సో ఒక షుగర్ లేని వ్యక్తికి ఒక అతను షుగరు పూర్తిగా డయాబెటిక్ అవ్వడానికి మధ్యలో ఇంకొక ప్రీ డయాబెటిక్ స్టేజ్ అనేది ఉంటుంది ఇది ఒక్కొక్కరిలో ఒక్కొక్క టైం ఫ్రేమ్ ఉండొచ్చు ఈ టైం ఫ్రేమ్ని కానీ వీళ్ళు గుర్తిస్తే ఆ డయాబెటీస్ లెవెల్లోకి వెళ్ళకుండా దీన్ని పొడిగింపజేసుకోవచ్చు దాన్ని వాయిదా పెట్టచ్చు ఈ ప్రీ డయాబెటీస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టేజ్ అనమాట సో ఇక్కడ కానీ మనం ఒకరిని గుర్తించినట్లయితే మాత్రలు మందులు లేకుండా ఇదే స్థాయిలో వెళ్ళి జస్ట్ డైట్ ఎక్సర్సైజ్ ఆహార నియమాలతో శారీరక శ్రమతో డయాబెటీస్ లేకపోకుండా ఈ స్టేజ్లో ఆపేయచ్చు వెళ్ళిన అది మన మెయిన్ ప్రయత్నం కూడా సో దీనికి మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అవుతుంది సో ఈ ప్రీ డయాబెటిక్స్ లెవెల్ అనుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ నుంచి హెచ్బిఎంసి సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ వరకు ఈ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ నుంచి సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ వరకు వీళ్ళు ప్రీ డయాబెటీస్లో వెళ్తారు సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్కి వెళ్ళారనుకోండి ఇట్ ఈస్ అ డయాబెటిక్ లెవెల్ అయిపోతుంది సో ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ నుంచి సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ అనేది గైడ్ లైన్ ప్రకారం ప్రాక్టికల్గా సిక్స్ పాయింట్ టూ కూడా వీళ్ళు సిక్స్ పాయింట్ త్రీ కూడా ఇంకా చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి ఇంకా సిక్స్ పాయింట్ త్రీకి సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్కి సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్కి పెద్ద డిఫరెన్స్ ఉండదు సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్లో ఉన్నారంటే సిక్స్ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్లో నేను ప్రీ డయాబెటిక్కే కదా అని అంత ఐ మీన్ మరీ కేర్లెస్గా ఉండకూడదు రిలాక్స్ అవ్వడానికి లేదు ఇంకా నువ్వు ఒకవేళ అప్పర్ సైడ్ వచ్చే కొద్దీ నువ్వు ఇంకా అప్రమత్తంగా ఉండాలి ఇంకా కేర్ ఎక్కువ తీసుకోవాలన్నమాట సో హెచ్బిఎంసి మనం ఏమనుకున్నాం ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ నుంచి సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ వరకు ఉంటే ఇది ప్రీ డయాబెటిక్ లెవెల్స్ కింద వస్తుంది నెక్స్ట్ ఈ ఫాస్టింగ్ అనేది ప్రీ డయాబెటీస్ వాళ్ళకి హండ్రెడ్ నుంచి హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లోపు వస్తే నార్మల్ లెవెల్స్ నాన్ డయాబెటిక్ అనుకున్నాం నైంటీ నైన్ హండ్రెడ్ నుంచి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వరకు ప్రీ డయాబెటిక్ లెవెల్ కింద వెళ్తుంది ఫాస్టింగ్ లెవెల్ సో దీన్ని మనం ఇంపాక్ట్ ఫాస్టింగ్ గ్లూకోజ్ కింద కూడా పరిగణలోకి తీసుకోవచ్చు సో హండ్రెడ్ లోపు లేదు అనుకుంటే అది ఎక్కువ ఉన్నట్టే ఇంకా సో వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వరకు ఇది ఫాస్టింగ్ లెవెల్ నెక్స్ట్ తిన్న తర్వాత వన్ ఫార్టీ నుంచి వన్ నైంటీ నైన్ వరకు ప్రీ డయాబెటిక్ లెవెల్ పోస్ట్ ప్రాండియల్ వన్ ఫార్టీ నుంచి వన్ నైంటీ నైన్ వరకు ఇది ప్రీ డయాబెటిక్స్ సో హెచ్బిఎంసి ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ నుంచి సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ ఫాస్టింగ్ లెవెల్ అనేది హండ్రెడ్ నుంచి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ తిన్న తర్వాత వన్ ఫార్టీ నుంచి వన్ నైంటీ నైన్ ఈ లెవెల్స్లో ఉంటే ప్రీ డయాబెటిక్ ఈ లెవెల్స్ దాట్ అయి ఇంకా పైకి వెళ్ళారనుకోండి ఇది ఆరెంజ్ మనం చూసుకుందాం ఆరెంజ్ లైట్ కింద గ్రీన్ ఆరెంజ్ నెక్స్ట్ డయాబెటీస్ లెవెల్స్ వస్తే ఇంకా రెడ్ లైట్ రెడ్ లైట్ సో ఇక్కడ మనం హెచ్బిఎంసి ప్రీ డయాబెటిక్లో సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ అనుకున్నాం కదా సో ఎనీథింగ్ అబౌవ్ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ ఈజ
ఇంకా తిన్న తర్వాత అక్కడ మనం వన్ నైంటీ నైన్ వరకు అనుకున్నాం కదా ప్రీ డయాబెటీస్లో సో ఇక్కడ మనకి వన్ నైంటీ నైన్ దాటితే టూ హండ్రెడ్ సో ఒకసారి టూ హండ్రెడ్ అండ్ అబౌట్ టచ్ అయ్యిందంటే ఇంకా డయాబెటిక్ లెవెల్ సో డయాబెటిక్ లెవెల్ టచ్ అయిన తర్వాత ఇంకా మనకు స్టాంప్ పడిపోయింది డయాబెటిక్ అనేది బట్ డయాబెటిక్ అనేది స్టాంప్ పడిపోతుంది అని ఏమో నేను భయపడి ఇంకొంచెం తక్కువగా చేయాలని అలా ఏం కాదు డయాబెటిక్ అనేది నిర్ధారించబడిన తర్వాత ఇంకా నెక్స్ట్ మనం డైట్ ఎక్సర్సైజ్తో ఇప్పుడు మీ షుగర్ లెవెల్స్ ఈ లోవర్ లెవెల్స్కి దగ్గరలో ఉన్నాయి అనుకుందాం ఇప్పుడు హెచ్బిఏ వన్ సి సిక్స్ పాయింట్ సిక్సే ఉంది డయాబెటిక్ లెవెల్ అనేది అర్థమైపోయింది ఇంకా ఫాస్టింగ్ లెవెల్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఉంది అనుకుందాం సో డయాబెటీస్ అనేది అర్థమైపోయింది సో తిన్న తర్వాత టూ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ ఉంది అనుకుందాం సో డయాబెటీస్ అనేది కన్ఫర్మ్ అయింది బట్ మెడిసిన్స్ అక్కర్లేదు అక్కడ పేషెంట్ ఒకవేళ ఓవర్ వెయిట్లో ఉన్నారనుకోండి ఈ వెయిట్ తగ్గించడానికి తీసుకుండే ప్రతి జాగ్రత్త తన లెవెల్స్ని కిందికి తీసుకొస్తుంది తన మళ్ళీ ప్రీ డయాబెటీస్ లెవెల్స్కో లేదా నార్మల్ లెవెల్స్లో వెళ్ళిపోవచ్చు బట్ అన్నంత మాత్రాన నాకు డయాబెటీస్ పోయింది అనుకోకూడదు కంప్లీట్గా పోవడం అనేది పోయింది అనేది మనం అనుకోకూడదు అనుకుంటే ఏమవుతుందంటే వీళ్ళు మళ్ళీ కొంతకాలం తర్వాత దే ఆర్ అగైన్ గోయింగ్ అండ్ ఇండల్జింగ్ మళ్ళీ షుగర్ లెవెల్స్ రేపు మూడు వందలు పెట్టుకొని వస్తారు నా దగ్గరికి ఎస్ ఎస్ సో మనం ఏం చేయాలి ఇవన్నీ కరెక్ట్గా పాటిస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి మెడిసిన్స్ లేకుండా కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఖచ్చితంగా సాధ్యం ఫుడ్తోనే ఫుడ్తోనే ఫుడ్తో లైఫ్ స్టైల్తో సో మనం అనుకున్న షుగర్ లెవెల్స్ ఇప్పుడు డయాబెటీస్గా డయాగ్నోస్ అయిన తర్వాత అవన్నీ లోవర్ బార్డర్లో ఉన్నాయి అనుకుందాం డెఫినెట్గా మనం త్రీ మంత్స్ వరకు టైం ఇచ్చి పేషెంట్కి ముఖ్యంగా వెయిట్ ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళు వెయిట్ తగ్గించే ప్రయత్నాలు చేసి ఫిజికల్ యాక్టివిటీని వాళ్ళని ప్రోత్సహించి చేసినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఇరవై శాతం షుగర్స్ తగ్గుతాయి ఇరవై శాతం అంటే రెండు వందల ఒకటి అనుకుందాం పేషెంట్కి తిన్న తర్వాత షుగర్ లెవెల్ ఇరవై శాతం అంటే నలభై పాయింట్లు తగ్గిపోయినట్టేగా సో నూట అరవైకి వచ్చేస్తుంది అక్కడ ఇప్పుడు తినకముందు అతనికి వన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఉంది అనుకుందాం ఇరవై శాతం అంటే ఇరవై పాయింట్లు షుగర్ అక్కడ తగ్గినట్టే కదా అలా మనం గమనించాలి అదేవిధంగా ప్రీ డయాబెటిక్లో వ్యక్తిని మనం గుర్తించాం సో ప్రీ డయాబెటీస్ ఇప్పుడు జనరల్గా ఏమవుతుందంటే ప్రీ డయాబెటీస్లో ఉన్న వ్యక్తి గుర్తింపబడిన తర్వాత కూడా అది ప్రీ డయాబెటీసే కదా అంటే నార్మల్గానే ఫీల్ అయిపోయి ఇతను ఎటువంటి మార్పులు చేయట్లేదు జీవనశైలిలో ఇతను డయాబెటిక్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోతున్నాడు మెజారిటీ ఇదే జరుగుతోంది కరెక్ట్గా పాటించిన వాళ్ళు జాగ్రత్తలు తీసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు మనము విమర్శించట్లేదు బట్ మెజారిటీ అలా వెళ్ళిపోతున్నారు సో వీళ్ళ సంఖ్య పెరగాలి కదా అనేది మన ఎయిమ్ అనమాట ఈ అపరమత్తం ప్రీ డయాబెటీస్లోనే వీళ్ళు అపరమత్తం అయిపోయి అన్నీ ప్రాపర్గా డైట్ ఎక్సర్సైజ్లు ఫాలో చేసి ఎస్ గ్లై హై గ్లైసిమిక్ ఫుడ్స్ ఇప్పుడు రైస్ అనుకోండి వైట్ రైసు అది హై గ్లైసిమిక్ ఫుడ్ కింద వస్తుంది సో దాంట్లో నుంచి తగ్గించుకొని కొంచెం మిల్లెట్స్ లేక రావటం లేదా ఫ్రూట్స్ ఇప్పుడు ఎక్కువగా రోజు బనానా లేకుండా ఉంటే ఇంకేదన్నా మంచి హై గ్లైసిమిక్ ఫ్రూట్స్ కింద మనకి కొన్ని వస్తాయి సీతాపండు లేకంటే వాట్ ఎవర్ వాటి మోతాదు తగ్గించుకొని ఈ జామకాయ లేకంటే కొంచెం ద్వారగా మాగిన బొప్పాయ్ ఇలాంటివి తీసుకోవటం లేదా డేలో ఒక ఆహార టైంలో ఓన్లీ ఈ ఫ్రూట్సే అంటే ద్వారగా మాగిన బొప్పాయ్ ఒక జామకాయ ఒక కీర ఇప్పుడు ఇది ఒక ఒక లంచ్కో లేదా బ్రేక్ఫాస్ట్కో లేదా డిన్నర్కో దీన్ని చేసేసుకుంటే మంచి డిఫరెన్స్ వస్తుంది చాలా మంచి డిఫరెన్స్ వస్తుంది ఖచ్చితంగా డిఫరెన్స్ వస్తుంది సో ఆ విధంగా ప్రీ డయాబెటీస్లో ఉన్నవాళ్ళు ప్రీ డయాబెటిక్గా డిటెక్ట్ అయినా ఆ నెంబర్స్ని నార్మల్ లేక తెచ్చుకోవాలి న్యాచురల్గా ఇటు వస్తే న్యాచురల్ అవుతారు నిర్లక్ష్యం చేస్తే అటు పోయి మందులు లేక వస్తారు అవును హై షుగర్స్ పెట్టుకొని నా దగ్గరకు వచ్చి ఎన్ని దండాలు పెట్టి సార్ మందులు లేక నా వల్ల కుదరదు ఇంకా హై షుగర్తో నా దగ్గరికి రిపోర్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత నేను మందులు ఇచ్చేది తీరాలి కొంచెం కొంచెం ఎక్కువ శాతం ఉంటే అంటే ఒక టెన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అబోద నార్మల్లో ఉంటే నేను వితౌట్ మెడిసిన్స్ డెఫినెట్గా ఛాన్స్ ఇచ్చి వీళ్ళకి ప్రోత్సహిస్తాను ఎవరన్నా పేషెంట్స్ సార్ ఒక ట్యాబ్లెట్ ఇచ్చేయండి సార్ వేసేసుకుంటాను ఎందుకు సార్ నా వల్ల కాదు ఇవన్నీ అన్నా కూడా తప్పు నువ్వు ట్యాబ్లెట్ వేసుకున్నా వేసుకోకపోయినా ఇవి పాటించాల్ అవసరం నీ ధర్మం ఇప్పుడు ఇది ఎట్లా ఉందంటే పోలీస్కి నేను ఫైన్ కడతాను సార్ బట్ నేను చేసేది ఇట్లే చేస్తాను నా డ్రైవింగ్ ఇలాగే చేస్తాను ఫైన్లు వస్తే ఫైన్లు చలాన్లు కడతానంటే తప్పు అట్లా అవును చలాన్ పడింది కాబట్టి నువ్వు చలాన్ కట్టాలి బట్ నెక్స్ట్ టైం చలాన్ పడకుండా కూడా నువ్వు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఆ టైప్ రైట్ డాక్టర్ గారు డయాబెటీస్ ఫ్రీ డయాబెటీస్ అలాగే మనకి నార్మల్గా ఉన్న వాళ్ళకి ఏంట